Всем приветик! Сегодня будем снимать обзор на игру Каркасон. Это уже старая игра, уже написано, что куплена она была более 12 миллионов раз. Это классическая. Есть уже другие, дополнительные, но мы пока знаем только вот эту. Что в нее входит в эту игру? Инструкция очень, в принципе, подробная, но читать ее, конечно, нужно долго. Я не знаю, кому-то легче посмотреть видео, которое мы сегодня будем снимать, а кому-то, может быть, лучше почитать инструкцию. Потом вот такое поле. Это поле считать очки. Чуть позже я расскажу, как это все делается. Фишки. Сейчас тоже покажу, какие. Тут карточки, 72 карточки, по-моему, из которых будем составлять карту. Тут с замками, с речкой, с дорогами. В чем отличаются эти карты? Есть более светлые обложки, да, и более темные. Более светлые это обычные карты, которые будем ставить. А темные это карты, где река. Где река это что-то новенькое. Раньше, я так поняла, продавались игры без реки. Также можно играть без реки, если хотите, без этих карточек. Но сейчас прибавилось дополнение, можно играть с рекой. Вот. Они уже потемнее, обложка. И еще одна темная обложка – это карта начальная, которую ставим, когда начинаем играть. Вот. Но ее мы ставим, когда мы играем без реки. Если вы играете с рекой, мы эту карту убираем. А карту с реки мы ищем, где у нее начало реки. Вот она такая. И будет тогда у нас игра начинаться вот с этой карты. Так, перед началом игры мы берем эти карточки, тщательно перемешиваем и ставим вот так стопочками, чтобы потом брать их. Так, если вы начинаете без реки играть, как я уже сказала, ставить этот кон и все. И начинаете играть. Я покажу дальше как. Если... Вы начинаете с реки, то вы сначала вот берете эти карточки, тоже перемешиваете тщательно. Тоже также стопочкой ставите, как и эти, но отдельно от них, не перемешивая с ними. И начинаете их брать и выставлять реку. Вот так вот, фишки по очереди. И после того, как река уже будет вся выставлена, ее можно выставлять. Только, чтобы она текла вниз, да, вот так, например, так, например, да, но вот, например, вверх она уже течь не может, вот так вот нельзя туда, чтобы она туда вверх потекла, она должна течь только, ну, в бок или вот так вниз, чтобы выставлять ее. После того, как вся река будет выставлена, уже пойдут в ход вот эти фишки. Так, фишки, у нас, по-моему, где-то 40 фишек. Вот такие, это подданные, называются фишки. Их по 8 штук каждого вида, каждого цвета. Таких 8, таких 8. И у нас по одной штуке вот таких каждого цвета. Это абат называется. Когда начинаем игру, например, если я выбрала желтую фишки, я беру 8, сейчас вот набирать буду, 8 таких подданных и одного аббата. Семь подданных я их себе пока откладываю и аббата, а восьмого я ставлю сюда на поле, он будет считать мои очки, сколько у меня очков. Так, я немножко перепутала, это не начало реки, это наоборот конец реки, озеро, куда она впадает, и чем должна закончиться река. Ее мы должны положить под последним, в этой стопке с рекой, она должна быть последним. А вот это вот как раз начина... начало реки. И с этой фишки мы начинаем играть. Так, ну все, мы с Лерой начинаем играть. И будем вам показывать, как мы будем делать. Каждому раздали по 8 фишек таких. По одной ставим, чтобы считать очки. Вот она свою одну и я свою. Все, еще у нас осталось абат. И вот эти фишечки. Начинаем. Так, кто начинает? 
самый старый. <смех> типа я. Ну ладно, давай. Сначала мы реку, как я уже сказала. Берем речку. Вот. У нас тут есть река, есть замок. Так, во-первых, ее надо сначала поставим, чтобы они так совпадали. И мы берем свои... Можно, ну это можно делать, хотите делайте в этот ход, хотите не делайте. У меня есть подданный. Я хочу его поставить в замок. Когда я его ставлю в замок, он становится рыцарем. Все, я его ставлю на замок. Когда замок будет целиком собран, ну вот такой или такой, не знаю, как он получится, будем считать очки. Давай. Теперь Лера ходит. Река вверх не может идти. Идет вниз. Ты можешь ставить на дорогу, можешь ставить, ложить, если на дорогу, это будет разбойник. Если положить на траву человечка, это будет крестьянин. Лера выбрала дорогу, теперь это у нее разбойник. Дальше. Так, у меня два замка. Один, в принципе, у меня уже стоит на нем. На второй я могу еще один поставить. Рыцарь еще одного. Теперь тебе еще и поле попалось. Да, у меня попалось это не поле, ну как цветник какой-то, да. Туда я могу поставить абата. Вот такого абата, который отличается от других на него. И мне нужно теперь, чтобы вот эту карточку заставили со всех сторон. Вот так вот. Короче, вот так. И тогда будут считаться мне очки. Ура! Наконец тебе что-то досталось. На замок, да? Дальше. Так. У меня дорога. Я сейчас на дорогу поставлю. У дороги считаются очки, когда она будет закончена с обеих сторон. Здесь теперь поставлю закончен. Ну, я буду показывать, когда я закончу, чтобы было понятнее здесь. Тогда будем считать очки. А это что стоит? Это же церковь, да? Это, да, церковь там... Как... Вот, если она поставила сюда... А, ты можешь аббата, а можешь простого человечка поставить, без разницы. Если прост... Ну, и оба они становятся монахами. Это монастырь монахами. Тоже, как, как и у меня на цветнике он стоит, тоже вокруг надо выставить теперь ну, поле, чтобы вы засчитались очки. Так, дальше. Так, река все продолжается. Дальше. Ну, давайте я поставлю одного крестьянина, для того, чтобы было понятно. Он ставится лежа, кладется. Вот. И он будет, его, он будет считаться очки только в конце самой игры. До этого пока ничего не считается. Пока он просто будет лежать. Так, я, да? Стой. Тоже крестьянин. Да? Так, и все. Я заканчивается у меня поле, о, речка заканчивается. И Лера уже начинает брать обычные тогда уже карточки без реки. О, так, вот она ставит, у нее продолжается ее дорога, ей выгодно, да? Вот она да. продолжает. Ну и, прод... и я, может быть, закроет мой замок тоже. Тут. А, это твой за... Блин. Так. Замок, да. Так я не могу поставить. Так я тоже не могу. А у меня... Нет, так тоже. Видите, тут не совпадает. Даже как в пазле все совпадать. Не так. Ну, короче, только вот продолжение. Надо было сюда поставить человечек. Так, между прочим, игра заканчивается тогда, когда заканчиваются все карточки. Потом подсчитываются очки и кто выиграл. У кого больше очков, тот выиграл. Так, а вот сейчас я закрою дорогу. Вот моя дорога, на которой я стою. Она вот здесь заканчивается или начинается, где замок. Вот она идет, 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 идет. И все, сейчас я вот так вот сделаю. И она здесь закончилась. Тут могу поставить еще на три дороги. Ну, вот. И мы считаем очки. Считаем, каждая клеточка, карточка считается у дороги как один очок. Один. Два, три, четыре, пять. 
Все, значит, у меня 5 очков. Я считаю здесь 5. А своего человечка, я не буду называть крестьянин, там, я не знаю, рыцарь, просто человечек, человечек. Своего человечка я забираю опять к себе и уже могу поставить куда-то в другое место. Так, Лера заканчивает замок. Вот у нее, видите, замок получился под забором весь. Вот он. Теперь она будет считать очки. Во-первых, она забирает своего человечка назад. У нее сейчас ни одного человечка не было, она всех выставила, поэтому никуда не могла поставить. Теперь уже может опять поставить. И как считается тут очки? За, за, за каждую клеточку считается по 2 очка. Плюс по 2 очка считается еще за значок. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 из значки. 9, 10, 11, 12. У нее получается за этот замок 12 очков. Вот. Еще вот так вот заканчиваются могут дороги, ну просто кругом. Тоже считается как закончено, и тут считается как 6 очков. Раз, каждая карточка по очку. Когда вот кончается круг, я уже 50 очков набрала, мне должен пойти уже второй круг, мы кладем его лежа уже эту фишку, и идем второй круг, чтобы уже знали, что второй один круг мы прошли. Теперь у меня 51 очок. Так, карточки у нас закончились. У нас, как ни странно, как это редко бывает, мы наравне. У нас 51 очку обоих. Вот. Но это не конец. Теперь, когда карточки закончились, мы должны посчитать, где у нас стоят наши человечки. Например, если у нас стоит на дороге незаконченный, да, вот она просто на чита есть. У нас просто считается один очок, потому что одна карта. Вот, один. Лер. Да там двигай мне один, чтобы я не запуталась. Вот, да. Так, э, если у меня стоит на этом монастыре, который я должна была вокруг заставить, ну вот одну карточку я не заставила. Значит, он считаться будет как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 только очков, а не 9. А это тоже считается? Да. 8, считай. Дальше. Тут то же самое, если на цвет, э, цветок цветы, короче, тоже должна вокруг была заставить, но много вот карточек не заставлено. Заставлена только одна. Вот это считается тоже 2, 3, 4, 5. 5. Так, это то же самое на монастыре. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Так, что у нас с замками? Когда мы считали раньше очки, когда закрытые замки, мы считали по два очка, как я вам сказала. Когда он недостроенный, мы не считаем как по одному. И за эти значки тоже как по одному. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И значки 8, 9. Так. Тут то же самое. Вот недостроенный замок. Считаем 1, 2, 3 и 4. 4. Так, 4. Где у меня еще что-то? Так. И насчет, самое сложное, насчет крестьянина, который лежа лежит у нас фишка, которую мы только считаем в конце игры. Это считается э, наша, наша как бы плантация, или как вам сказать, которая до дороги, вот она, до окончания этого карты, которая, и до замка. Короче, вот это все до дороги, вот это, вот это, вот это все зеленое, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это, короче, вся моя плантация до дороги. И все замки, которые закрыты рядышком с моей дорогой, полностью сделаны, они считаются за 3 очка. Вот, например, вот, вот этот закрытый замок, он, он рядышком с моей дороги, но он считается 3 очка. Дальше смотрим. Вот это тоже мой. Хотя, смотрите, еще одно. Так получилось, что Лерин тоже на этом же участке получается. Вот. Да? Так как у нас поровну этих человечков на участке, значит, это, э, вот сколько у меня очков я насчитаю, столько и у нее. У нас одинаково получится. То есть у меня 3 очка, потом вот закрытый замок, еще 3 очка, 6. Потом вот закрытый замок, еще 3 очка, 9. Так, где у нас еще есть? Так, до дороги. До дороги, до дороги. 
Все. Все. На нашем участке только по три. Только три замка. Значит, у нас 9 очков. Так как у нас так получается, что мы оказались на одном участке, так бывает. Так бывает и на дорогах можем случайно как-то попасться. И на... Э, как, ну, короче, на этих участках. Можем случайно попасть. Например, я здесь начала фишку свою поставила, она здесь фишку поставила, и мы оказались вместе. И считается, если вдруг так оказывается, даже так бывает, там у нее здесь фишка стоит, у меня здесь фишка стоит, и у меня, например, еще здесь стоит. Тогда это считается мое, мое, мой замок. А если мы по одной фишке... Ох, я столько наболтал, надеюсь, вы меня поняли. По одной фишке, ну, короче, вы меня поняли. Считаются очки одинаковые. Значит... И у меня 9 очков, считай 9 моих. Все. Твоих считать? Давай, я Лериных посчитаю. 9 сразу Подожди, пока не считай. Сейчас я тебя запутаю. У тебя вот здесь на одном стояло. Так, значит, твои замок. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, быстренько. 5, 6. Ой, еще один. Ну, 5 и 1. 6 вместе. Все, сделала. Ты пять сделал, еще один. Так. Так, вот этот вокруг. Значит, считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, еще один. Один. Так, этот лежа мы уже считали у нас по девять. Давай, по девять. Так, дорога два. Так, этот у тебя восемь. И этот раз, два, три. Три. Восемь и три. Посчитал три? Ну, короче, я все равно, да? Я на два, на два. И на три деления я все-таки обогнала Леру. Так что я выиграла в этой игре, получается. Обманывала меня, Ничего не обманывала. Все считала по-честному. Конечно, на первый раз кажется тяжело. Я несколько раз перечитывала. Ну, а так вроде нормально, интересно. Ну, вот сказать то, что вот прям э, я вообще эту игру выбирала, э, на Новый год дарила, да, и выбирала по отзывам. И на эту игру больше всех было положительных отзывов, что она такая интересная, прям супер-пупер, прям, э, прям очень интересная. Ну, как я скажу, Лер, тебе как она? Прям сильно интересно? Свинтус лучше. Свинтус, говорит, лучше. Э, я бы сказала так себе. Ну, как бы, я не сказала, что прям, о, я бы играла и играла, так? Иногда можно, конечно, для разнообразия. Ну, она, во-первых, очень дорогая, если, конечно, у нас оригинальная игра. Уже не помню, за сколько, но дорого я ее покупала. И я, я не знаю, я считаю, не стоит. Если только вот кто-то там коллекционирует супер игры оригинальные. Вот. А так, спасибо, что досмотрели это видео. Подписывайтесь, если хотите. Всем счастливо.